Hello everyone, hi, this is Mohammed Shah Alam. So now we are going to solve the example number 32 of R.S. Agrawal. It's really a nice question. Let's see, what the question is saying that a boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an angle at an angle of elevation what 30 degree to bola ki ek ladka hai jo ki ground level pe khada hua hai aur ye kya kar raha hai ki ek ye yahan se ek birds ko dekhta ek bird ko dekhta hai jo ki fly kar rahi hai ur rahi hai aur is ladke se jo us bird tak ka jo duri hai distance hai ye distance hamara kitna hai 100 meter hai chaliye और आगे क्या बोल रहा है कि जो यहां से जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड लेवल से जो ही बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है तो देखो बॉय का मैंने हाइट नहीं दिया है क्योंकि बॉय का हाइट कहीं क्वेश्चन में नहीं मेंशन करा है तो इसीलिए यहां पे कहीं हाइट नहीं दिया है और ना ही गर्ल का हाइट है ये सिर्फ बिल्डिंग का हाइट है ठीक है ना ये बिल्डिंग का ही हाइट है यहां से लेकर के यहां तक अभी देखो आगे क्वेश्चन बोल रहा है अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग तो एक बिल्डिंग है वो क्या है 20 मीटर हाई है मैंने यहां से लेके यहां तक 20 लिया है क्योंकि गर्ल का कोई हाइट वगैरह मेंशन नहीं किया है मैंने एक फिगर को फिगर से करके सही दिखे इसीलिए जो है मैंने यहां से लेके यहां तक जो है ये लिया है मैंने माना कि ये जो है हमारा ये 20 मीटर हाई है बात समझ में आ गई क्लियर है यहां तक ना ही तो बॉय का हाइट दिया है बॉय का भी हाइट नेगलिजिबल है और गर्ल का भी हाइट नेगलिजिबल है कहीं मेंशन नहीं किया है बुक में आगे तो अब चलिए अब आगे हो क्या बोल रहा है कि इस बिल्डिंग का हाइट जो है मैं 20 मीटर दिया है अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन द सेम बर्ड 245 डिग्री यानी कि देखती जब उस बर्ड को उसी बर्ड को जिस बर्ड को ये बॉय देख रहा है तो कितना उसको मिल रहा है 45 डिग्री जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस गर्ल से अब देखो क्या बोल रहा है कि द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड तो बोल रहा कि बर्ड के अपोजिट साइड में है बॉय और गर्ल जो है यानी कि बर्ड अगर यहां है तो बॉय इस साइड है तो गर्ल गर्ल जो है वो उस साइड होगी अपोजिट साइड में है दोनों तो ये चीज मेंशन कर दिया है अब आगे देखो क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल यानी कि गर्ल से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा यानी कि ये डिस्टेंस AD यही मुझे निकालने के लिए कहा है AD निकालिए AD का जो वैल्यू है वो कितना आएगा इस डिस्टेंस गर्ल से जो है बर्ड का डिस्टेंस कितना होगा बहुत सिंपल है बहुत इजी है आपने पिछले क्वेश्चंस को अगर अच्छे से लगाया है तो यहां कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी अब देखो एक चीज थोड़ा ध्यान देना कि अगर ये 20 है तो ये भी हमारा 20 ही होगा है ना चलिए 20 हो गया अब इस ट्रायंगल देखो तो ए बी एफ में अगर हम ए बी एफ ट्रायंगल देखें तो यहां 30 डिग्री है और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन लेंगे तो हमें परपेंडिकुलर मालूम चल जाएगा है ना तो जब परपेंडिकुलर हमें आ गया तो ये आपको 20 दिया है उसमें से ये माइनस कर देंगे ये ये हमको ये माइनस कर देंगे तो ये वाला हमें ये निकल जाएगा आ जाओ देखते हैं तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में कर रहा हूं उसका इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग तो ए बी एफ इस ट्रायंगल में देखो क्या बोल रहा है हमें कि टेन या ये आपको ये कहता है थर्टी डिग्री है ना तो टेन नहीं लेंगे पी और एच का रिलेशन होता है साइन तो साइन थर्टी ले लो तो साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए एफ है तो यहां लिख दिया ए एफ और हाइपोटेनियस क्या है हमारा तो ये ए बी है चलो यहां पर मैंने ए बी मेंशन कर दिया अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 तो 1/2 लिख दिया इज इक्वल टू ए एफ ए एफ मुझे नहीं मालूम है तो ए एफ को अभी मैं ए एफ रहने देता हूं ए बी ए बी जो है हमारा कितना है 100 मीटर दिया हुआ है तो ये हो गया हमारा 100 मीटर अब ये है यहां से हम ए एफ का वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 1 2 और ये हो जाएगा 50 है ना तो यहां से मुझे ए एफ का वैल्यू निकल गया यानी कि ए एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर आ गया यानी कि ये जो लेंथ है हमारा पूरा का पूरा ए एफ 50 आ गया तो जब हमें ए एफ 50 आ गया है तो हम ए ई निकाल लेंगे तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा देखो तो ए ई देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या कि ए एफ माइनस ई एफ है ना जब ए एफ में 
ई एफ को माइनस कर देंगे तो ए ई हमारा निकल जाएगा तो देखो तो ए ई जो है हमारा कितना आ गया यहाँ से ए ई इज इक्वल टू आ जाएगा ए एफ हमारा कितना है तो ये है फिफ्टी और माइनस ई एफ है हमारा ट्वेंटी तो यानी कि ए ई का जो वैल्यू है वो हमें आ गया थर्टी मीटर क्लियर है चलिए यानी कि ये जो है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है हमें ये निकल गया ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया है तो ये थर्टी आ गया है तो थर्टी मीटर ये हम आ गया अब समझो इस बात को अब देखो ये ट्रायंगल लेते हैं इस ट्रायंगल में यानी कि ए ई डी में देखो तो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ई डी नाइन्टी डिग्री एट कहाँ बन रहा है नाइन्टी डिग्री हमारा तो ये ई पर बन रहा है ना ये है हमारा तो एट ई ई पर हमें 90 डिग्री बन रहा है तो देखो तो अब समझना इस बात को मुझे ये दिया है और ये निकालना है तो पी और एच किसका रिलेशन होता है तो साइन का रिलेशन होता है ना तो चलिए तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ तो यानी कि फिर से लूँगा क्या साइन 45 है ना तो 65 ले लेंगे तो साइन फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या ए ई अपॉन एच क्या है हमारा ए डी है तो यहाँ लिख दिया ए डी अब साइन 45 का वैल्यू पुट कर दो साइन 45 का वैल्यू होता है वन बाई रूट टू है ना इज इक्वल टू ए ई ए ई कितना होता है या सोचो तो ए कितना है हमको दिया हुआ है पर तो यहाँ 30 दिया हुआ ना मुझे तो 30 लिख दो और ए डी जो है ये ए डी हमें नहीं दिया हुआ है यही तो निकालना है तो ए डी को ए डी देने दो चलो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें तो फाइनली हमें ए डी इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना थर्टी रूट थ्री रूट टू सॉरी रूट टू है ना तो ये रूट टू से का जो है मुझे बोला है कि वैल्यू पुट कीजिए कितना वन पॉइंट वन फोर वन पुट करना है तो चलो अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ए डी इज इक्वल टू थर्टी इंटू वन पॉइंट फोर वन मैंने पुट कर दिया और यहाँ से जो है हमें ए डी का फाइनली वैल्यू निकल जाएगा ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया कि ये आ गया मेरा कितना फोर्टी मीटर ये आ गया हमारा ए डी यही डिस्टेंस मुझे निकालने के लिए कहा गया था तो अब लिख दी गए हैंस द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल हैंस द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज कितना आया है तो ये आया हमारा 42 तो लिख दो 42.3 मीटर यही हो गया हमारा आंसर तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग लास्ट एग्जांपल देखेंगे अपने इसी एक्सरसाइज का इसी इसी एक्सरसाइज का तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने लास्ट एग्जांपल में तब तक के लिए बाय बाय अल्लाह हाफिज़